എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് വാസ് വി ക്ലാസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് കേടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാരണ്ടി പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ മാറ്റി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കളയേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇത് കളയാതെ വളരെ ഈസിയായി എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റ് യൂട്യൂബിൽ എഴുതണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദമാകുമെങ്കിൽ അവർ കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഏഴ് വാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടി ഒരു വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷമോ ആണ് കാണാറ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾക്ക് കളയേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നാൽ ഇതിനി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് കളയേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ ഈ ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ എൽ ഇ ഡി പാനൽ അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡ്രൈ ബോർഡുണ്ട് ഈ ഡ്രൈ ബോർഡാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ചോക്ക് അപ്പോൾ ഈ ചോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവാണ് കൂടുതലും കേടായി കണ്ടുവരുന്നത് ഡ്രൈവ് കേടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് മാറ്റിയിടാം ഇതിനായി ചിലവ് വരുന്നത് വെറും ഇരുപത് രൂപ മാത്രം ഈ ഡ്രൈ ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി സ്പെയർ പാർട്സ് വിൽക്കുന്ന കടയിലും കിട്ടും ഇനി ഈ ബൾബ് ഈസിയായി റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ എൽ ഇ ഡി പാനൽ വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ട്യൂബിലേറ്റ് എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന പാനലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോയി കണ്ടാലും മതി ആ അതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ട്യൂബ് എങ്ങനെ നന്നാക്കും നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണുക അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബൾബിൻ്റെയും സ്ഥിതി ഇതിൻ്റെ ഈ എൽ ഇ ഡി ബോർഡ് ഒരിക്കലും കേടാവുന്നതല്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡ്രൈവാണ് എപ്പോഴും കേടാവുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവ് മാത്രം മാറ്റിയിടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഡ്രൈവ് മാറ്റിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് നന്നാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു കേടായ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഇത് അറിയുവാൻ നമ്മൾക്ക് ഈ ഹോൾഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് തെളിയുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഒരു ഏഴ് വാട്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് ഇത് ഒരു ഏഴ് വാട്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ചില്ല് പോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫ്യൂസർ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇങ്ങനെ തട്ടിയാൽ ഊരിപ്പോരും ഇത് ഒരു തരം റബ്ബർ പശ ഇട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു നന്നായിട്ടൊരു ചെറിയ തട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലത് രണ്ടോ മൂന്നോ തട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇളകി പോരുവാൻ ഇനി ഈ കാണുന്ന എൽ ഇ ഡി പാനലിലുള്ള ചുവപ്പ് കറുപ്പ് വയറുകൾ സോൾഡർ കൊണ്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക അതിനു മുമ്പായി ഈ ചുവപ്പ് വയർ ഉള്ളിടത്ത് ഒരു മാർക്കർ പെൻ കൊണ്ട് പ്ലസ് എന്ന പോസിറ്റീവ് മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കറുപ്പ് എന്ന വയറിൻ്റെ അടുത്ത് മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന മാർക്കും ചെയ്യുക ഇനി ഈ എൽ ഇ ഡി പാനൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് തിക്കി എടുക്കുക ഇതും ഒരു തരം റബ്ബർ പശ കൊണ്ടാണ് ഓട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തിരി കട്ടിയായിരിക്കും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിക്ക് ചെയ്യാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈ ബോർഡാണ് ഈ ഹോൾഡറിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള സോൾഡർ ഉരുക്കി ഈ ഡ്രൈവ് ബോർഡ് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് വാട്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഡ്രൈവാണ് ഇതിൻ്റെ വില വെറും ഇരുപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഈ ഈ ബോർഡിൽ എൽ എൻ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഹോൾഡറിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിൽ വയറും മറ്റൊന്നിൽ ഒരു റെസിസ്റ്ററുമാണ് അടുത്തതായി പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് കാണുന്ന എൽ ഇ ഡി പാനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ
കുറച്ച് മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് സോൾഡർ ചെയ്യുക ഈ ചുവപ്പ് കറുപ്പ് വയറും എൽ ഇ ഡി പാനലിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് നടുവിലുള്ള ഹോളിൽ കൂടി എടുത്ത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നെഴുതിയ ഭാഗത്ത് സോൾഡർ ചെയ്യുക എൽ ഇ ഡി പാനൽ ഈ ക്യാപ്പിലേക്ക് അമർത്തി വെക്കുക അമർത്തി വെച്ച ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിലിക്കൺ പോലത്തുള്ള പശയോ എന്തെങ്കിലും ഇടാം ഈ ഹോൾഡർ ഇട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നത് കാണാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്യൂസർ ഇടുക എന്തെങ്കിലും പശ ഇട്ടാൽ ഇളകിപ്പോകില്ല അതിന് നമുക്ക് സിൽക്കൺ പോലത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും പശ ഇടുന്നതാണ് എളുപ്പം അപ്പോൾ എളുപ്പം ഉരിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ